ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഹോസുല്ലാന്തങ്ങൾ ആരാണ് സുൽത്താൻ സകല ഔലിയുക്കന്മാരുടെയും സുൽത്താനും അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ പടയാളിയാണ് പരിമളം പലത്തുന്ന കാതിരിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകന അധ്യാത്മിക രഹസ്യങ്ങളുടെ പ്രഭാ കേന്ദ്രമാണ് മഹാനായ അവര് സിന്ദാബാദ് വലിച്ചവരമേൽ തറുതിയത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി മഹത്വമുള്ള നേതാവാണ് മഹാനായ ചരിത്രം നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഹോദരങ്ങള് പഴയ കാലത്ത് ഇറാനിലെ തബരിസ്ഥാന്റെ പാർശ്വതിക്കിലുള്ള പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ജീലാൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി അതാണ് അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി ജീലാനി എന്ന് പറയാൻ അവിടുത്തെ പേരിനോട് ചേർത്ത് സ്ഥലപ്പേര് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അബിദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി അത് ജീലാനെന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ചില്ലുമാനം കൊല്ലം മഹാനവറുകളിൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു അവസാനം മറവട്ട എവിടെയാണ് 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 റോഹുല്ലാനന്ദങ്ങൾ കബറുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബഹുദാദിലാണ് ആ ബഹുദാദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും തല ഉയർത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മസാർ കാണാം ഒരു കബറു ശരീഫ് കാണാം അത് മഹാനായ റോഹുല്ലാനന്ദങ്ങൾ കബറു ശരീഫ് ഇറാഖ് യുദ്ധം നടന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ സമയം വരെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള സഖ്യസേനകള് ആ ബഹുദാദിന്റെ മുകളിൽ വർഷിച്ച മിസൈലുകളും ബോംബർ വിമാനങ്ങളും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാനായ ഹോസുലാനന്ദങ്ങളുടെ മക്ബറ ഇന്നും അവിടുണ്ട് എവിടെ ബഹുദാദിലുണ്ടത് കാണാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അവരെയൊക്കെ സിയാറത്തു ചെയ്യാൻ അതൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് മഹാനായ ഓസുല്ലാനന്ദങ്ങൾ വിശദമായി പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അവിടുത്തെ മതഹു പാടി പഠിപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മഹത്വം പാടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് നൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വഴ പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഈരുന്നോവർ മൊഹിദ്ദീൻ മാല കേട്ടിട്ടില്ലേ മൊഹിദ്ദീൻ മാല 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 പണയത്തിലാണ് ഉസ്താദ് എന്നാ പറയണത് ആ മാലയല്ല ബാങ്കിൽ പണയത്തിൽ വെച്ച മാലയല്ല ഇത് മഹാനായ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ മഹത്വം പറയുന്ന മാല എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ അവധാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന പദ്യ രൂപത്തിലുള്ള മാല മൈതി മലയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ചവരാണ് കേട്ടവരാണ് പഠിച്ചവരാണ് നൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വഴ പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ തൊണ്ണൂറ്റി ചില്ലുവാനം കാലം ജീവിച്ചു കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ചു മാനായ സുൽത്താൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സഹോദരങ്ങളെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിരന്തരമായി രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാതെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനവുമായി നടന്നു എത്ര കൊല്ലോ നാപ്പത് കൊല്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സില് നാപ്പത് കൊല്ല ഉറങ്ങാതെ നടന്നു എന്തേ കാരണോ 
പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ഖലീഫമാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉമവിയ ഹലഫാക്കളെ കാലത്തിനുമൊക്കെ ശേഷം ഹിജറ ഇങ്ങ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമെത്തുമ്പോൾ ഹിജറ അഞ്ഞൂറിലെത്തുമ്പോൾ സിയോണിസ്റ്റുകളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും കടന്നു കയറ്റത്താൽ അവരുടേതാകുന്ന അക്രമങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം തകർന്നു പോയ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ ഒരാള് പോലും ഇല്ല പേടിച്ചിരുന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് മഹാനായ ഓസുല്ലാലന്തങ്ങളെ അള്ളാഹു അയക്കുന്നത് കേട്ടോ നിരന്തരമായി അവരുമായി വാഗ്വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനവുമായി മഹാനവറുകൾ നടന്നു ബഹുദാദിന്റെ തെരുവുകൾ തോറും ഉറക്കമില്ലാതെ നടന്നു നല്ല വേറും ഈശാപ്പതിമാരത്തിൽ തമിഴ് കലർന്നതാണ് അത് കണ്ടാണ് തൊളുതോറും എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നല്ല വേറും ഈശാ തൊളുതോരോലുവാലെ നാൽപ്പതി ടണ്ടോളം സുബഹി തൊളുതോവർ ടുത്ത ഒലു ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ അനുസ്കരിക്കാൻ എടുത്ത ഒലു കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹി നിസ്കരിച്ചു ഇഷ നിസ്കരിക്ക നമ്മളൊക്കെ ഒലു കൊടുക്കുമല്ലോ ഇഷ മഹരുവിന്റെ ഇടയിൽ നാൽപ്പത് വട്ടം നമ്മുടെ ഒലു മുറിയാറുണ്ടല്ലേ ഇഷായിനെടുത്ത ഒലു കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് മനസ്സിലേ നാപ്പത് കൊല്ലം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയാലല്ലേ ഓല മുറിയുള്ളൂ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഉറങ്ങാതെ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിനായി ഉറങ്ങി തിരിച്ചു മലകളും മാമലകളും പള്ളികളും ഭരണശാലകളും എന്ന് വേണ്ട രാജ്യം മുഴുവനും ബഹുദാദിന്റെ തെരുവുകൾ തോറും ഇറാഖിന്റെ പട്ടണം ഇറാനിൽ അങ്ങ് വേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിനി ദീനിന്റെ പ്രബോധനവുമായ പ്രചാരകനുമായി ചെന്നു വെറുതെയല്ല ഈ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും ഒന്നും അല്ല കൊടുത്തത് വെറുതെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും പോലെ ഈ ഔലിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരെന്ന് വിചാരി പറഞ്ഞാൽ ഏർ നാല് വിരളിലും വല്ല മോതിരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പച്ച ഷാളുമൊക്കെ ഇട്ട് തസ്ബീഹും ആലയും പിടിച്ച് അവനാണ് ഒലിയ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായ പടച്ചറബിന് തക്കുവ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാതത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും അള്ളാ 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 എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ കൽവിൽ വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹക്കുകളും ആരാധനകളും ഒക്കെ നിർവഹിക്കുകയും അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് നിർധനരായ വളരെ സാധുക്കളായ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്തവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടില്ലാത്തവന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ യത്തീമുകളെ സഹായിക്കാൻ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാം അതുപോലെ ഏതെല്ലാം ർത്ഥത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ആ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അവർ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് വെറും വിവാദത്തല്ല മനസ്സിലായ വെറും ആരാധനയല്ല ഒരു വലിയ ആകുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഒരു ഔലിയ ആകുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡോ വെറും ആരാധനകൾ മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അതാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മെഹ്ദൂബ് റബിയാഹു തന്നു തന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ അതുക്കിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ദറസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ അതുക്കിയ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നവരാ 
ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ തന്നെ മുറബിയായ ഷെയ്ഹായ അവർ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ നിസ്കാരവും നോമ്പും അതുപോലെ ദിക്കുറുകളും ഔറാദുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവർ ജീവിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം അവർ അധ്വാനിക്ക സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചിട്ട് കാടുകളിൽ പോയി വിറക് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിറ്റിട്ട് അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ഉലിയാക്കൾ അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ സ്വന്തം കച്ചവടം ചെയ്തും സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചിട്ട് പണമുണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ടവരെ തീറ്റി പോറ്റുന്നു ഔലിയാക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേവലം ആരാധനകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവരൊന്ന് ഈ മഹത്വമേറിയ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ആരാധരിക്കുവാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അവരെ അനുതാപനം ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അത് ഇനി ഒരു ഷറഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ബക്കരി അള്ളാഹു വന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചൊല്ലിയ അതിക്കിയായിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം ആ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സയ്യിദുൽ ബക്കരി തങ്ങൾ പറയുന്നു ആര് പറഞ്ഞതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓസുല്ലാലം തങ്ങൾ പറയുകയാൽ ഞാൻ ഈ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ സകല ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും ടോപ്പ് ലീഡറായി എന്നെ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തിയത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ നിസ്കാരവും നോമ്പും ജക്കാത്തും അതുപോലെയുള്ള ആരാധനകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ എന്നെ അള്ളാഹു ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങ് ഉയർത്തിയത് എന്നെ എന്റെ റബ്ബു താല ഉയർത്തിയത് എന്റെ റബ്ബിനോടും അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാന്റെ പടപ്പുകളോടുമുള്ള വിനയത്താലാനായി ഞാൻ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും വിനയം കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധി കൊണ്ടുമാരിയം കൊണ്ടുമാ ഔദാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഔദാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കൾ അവരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേവലം ആരാധനകൾ മാത്രമല്ല കേവലം ആരാധനകൾ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു താലായ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ അർപ്പിച്ചത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിർധനരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ് മഹാന്മാരായ